Hi students, I am Malar. Welcome back to my channel. In the next video, we will see the 12th Max, Chapter 9, Example 9.6. We will see the question. Evaluate, this is 0 to 1, 2x plus 7 divided by 5x square plus 9 into dx. Okay, mom. Now, the numerator is extra, the denominator is extra. This is the numerator and the denominator is the variable extra. The function is the same. We can integrate the ordinary. That is the different procedure. That is the same. Now, we will see the problem. 0 to 1, 2x plus 7 divided by 5x square plus 9 into dx. Okay, mom. Now, we have the numerator and the plus term. Now, we have the integration and the plus term. स्प्लिट पढ़ने के लां फर्स्ट टर्म ओके माँ जीरो टू वन टू एक्स डिवाइड्ड बाय फाइव एक्स स्क्वायर प्लस नाइन इप्पन हमारा स्प्लिट पढ़ना बहुत है डी नाम ने टर्म बंद है अंदर रेंडी टर्म के में बार सो कैर्फ लाप पढ़ना नोम इनटू डी एक्स मारा कम पोट कोंगा प्लस रेंडा इधर लवर फॉर्मूला नमक एक्चुअली इन द प्रॉब्लम तो पढ़ता रहेगा मैं फॉर्मूला यूज़ करूँगा फॉर्मूला तेरे जब मटर तो वर्कअप पना मरी हों इधर नमक तेरे जब वर फॉर्मूला रखे तो शॉर्टकट फॉर्मूला नगर नहीं बच्चे लाम आदि ये पढ़ी ना आदि ये नया बोल बच्चे कोंगे डिनामिनेटर � இது நீ ஆப்பு வச்சுக்கொங்க, அதாது மீனிங்க என்னா, நம்ம் differentiation, அதாது denominator நான் கீலர்க்கு குடியிட்டம். அதாது மேலர்க்கது numerator, கீலர்க்கது denominator, இல்லையமா? அப்போம் denominator நம்ம் differentiate பண்டும். differentiate பண்டும் போது, வரக்குடி answer இருக்கிலியா, அது வந்து numerator இருந்தால், நமக்கு என்ன formula இருக்கிலியா, log of formula நான் போச்சுக்கும்கும் ரும்பை important formula நரைய பிராப்பலத்துக்கு நமக்கு யூச்சாகும் இப்பு பார்க்கலாம் இப்பு இந்த அடத்தில 5x2 இருக்குது இல்லையமா அப்பு 5x2 differentiate பண்ணம்பது என்ன வரும் நேடுதுனை differentiation d by dx of 5x2 நானம் வரும் equal to 10x வரும் இல்லையா differentiation அதாது 5x2 நம்ம differentiate பண்ணம்பது நமக்கு 10 அப்போம் அது 10x மாத்திருந்து நாம் என்ன பண்ணும் ஒரு அஞ்சால பெருக்கினா நமக்கு அது 10x மாரியும் இல்லையா அதனால் நான் என்ன பண்டுரை நாம் இப்படி வெளிதிக்கோங்க 5 பெருக்கல் நியுமிரைட்டில் மாராம் இருக்குதுக்காக 5 into 2x divided by 5x square plus 9 integration அப்படி இருக்கிட்டு 0 to 1 இப்போது integration எடுக்கு குடாது, இப்போது apply பண்ணம் போது, இப்போது நம்ம 5 வன்னா multiply பண்ணிருக்கிறேன். எப்போதுமே just நம்ம வந்து குடத்திருக்கு பிராவலத்து சின்ன modification பண்ணும். இந்த மன்னா 5 வன்னா multiply பண்ணியாச்சினா, value மாராம் இருக்கிறதுக்கு, நாம் என்ன பண்ணும். அதே நம்மரால் divide பண்ணும். அதான் இந்த அன்சி, சிரிம அது நம்பரால் நம்மா divide பண்ணா value மாராது. இப்பாது அப்படி இருக்கிட்டு into dx plus இந்த அடுத்தில் constant வெளியில் எடுத்திரலாம். okay மா, constant நம்ம வெளியில் எடுத்திரலாம் integration 0 to 1. okay மேல போட்டுக்கோங்க, 0 to 1 numerator dx இருக்கு divided by இது நம்ம என்ன பண்ணப் போரும் நாம் அந்த 5 இந்த அ அதாது denominatorல் நான் 5 வனாம் வெளியில் எடுக்கிறேன். அப்பு 5 வெளியில் போய்த்து. அப்பு மீதின் இருக்கு X2 இருக்கு. இங்க 5 வில்லா, சு அதனால 5 வால் divide பண்ணி இருக்கும். இப்பம் பாருங்க, இப்பு இந்த அடுதில் easy இருக்கும். 1 by 5 அப்படியே இருக்கட்டும். இந்த அடுதில் இது நம்ம differentiate பண்ணிரும் அப்ப integration of term term வந்து log of 5x2 plus 9 புரிதாமா இதுக்குதான் நம்ம limit apply பண்ணப் போரும் upper limit 1 lower limit 0 புரிந்துதாமா log of அந்த denominator என்ன இருக்கு அப்படி நம்ம எழுது நான் போதும் இது ஒரு shortcut formula புரிந்துதாம் log of the term அடுத்து plus அப்படி இருக்கட்டும் 7 divided by 5 இப்போ இந்த அடத்தில் எத்தாவது ஒரு formula methodுக்கு நம்ம change பண்ணப் போரும் இப்பதில் x2 இருக்குது நமக்கு தெரியும் integration of 1 by x2 plus a2 இருக்கு formula இருக்குது அந்த formula அக்கு தகந்த வர நம்ம convert பண்ணும் 
அப்போ இதில் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இருக்குது அப்போ எந்த இடத்துல என்ன வேணும் ஏ ஸ்கொயர் வேணும் ஸோ இதை ஸ்கொயராக மாற்ற போகிறோம் அது ரொம்ப ஈஸி தான் ஜீரோ டூ ஒன் அப்படி இருக்கட்டு நியூமரேட்டர் அப்படி இருக்கட்டு டிவைடர் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் நம்ம எதுவுமே பண்ணலை இதை நம்ம ரூட் எடுக்கிறோம் அவ்வளோதான் நியூமரேட்டர் ரூட் எடுத்தால் நம்ம வரும் த்ரீ இல்லையா த்ரீ டிவைடர் பை ஃபைவ்க்கு ரூட் எடுத்தால் ரூட் ஃபைவ் ரூட் ஃபைவ் த ஹோல் ஸ்கொயர் புரிஞ்சுதாமா இப்போ நமக்கு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயருங்கிற ஃபார்முலா மெத்தடுக்கு வந்துருச்சு இப்போ நம்ம ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணலாம் அதாவது இன்டகிரேஷன் ஆஃப் டிஎக்ஸ் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயருக்கு ஃபார்முலா என்னம்மா ஒன் பை ஏ டேன் இன்வர்ஸ் எக்ஸ் பை ஏ இதான் நமக்கு ஃபார்முலா இந்த ஃபார்முலா தான் நம்ம இதில் அப்ளை பண்ண போகிறோம் புரியுதாமா இது வந்து எக்ஸ் ஸ்கொயர் இது வந்து ஏ ஸ்கொயர் இப்போ இந்த ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணலாமா இப்போ அது அப்படி இருக்கட்டும் ஒன் பை ஃபைவ் அப்படி இருக்கட்டும் லாக் ஆஃப் ஃபைவ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் நைன் இன்ச்சு லிமிட் ஓகேம்மா ஜீரோ ப்ளஸ் செவன் பை ஃபைவ் அப்படியே இருக்கட்டும் இப்போ நமக்கு இந்த இடத்துல ஃபார்ம்ல அப்ளை பண்ண போகிறோம் இன்டெக்ரேஷன் நம்ம ரிமூவ் பண்ண போகிறோம் அதாவது ஃபார்ம்லா அதாவது ஒன் பை ஏ ஸோ ஒன் பை ப்ராக்கெட் போட்டுக்கலாம் ஒன் பை ஏ ஏங்கிறது யார் த்ரீ பை ரூட் ஃபைவ் த்ரீ பை ரூட் ஃபைவ் நான் ரூட் ஃபைவ் பை த்ரீனு எழுதலாம் இல்லையா ரூட் ஃபைவ் பை த்ரீ நான் எழுதுகிறேன் ரூட் ஃபைவ் டிவைடர் பை த்ரீ இன்ட்டு டேன் இன்வர்ஸ் எக்ஸ் பை ஏ ஏங்கிறது இங்கே வந்து த்ரீ ரூட் ஃபைவ் த்ரீ பை ரூட் ஃபைவ் வரும் ரூட் ஃபைவ் பை த்ரீ நான் போடுறேன் என்னம்மா ரூட் ஃபைவ் பை த்ரீ அப்படி இருக்குது அப்பர் லிமிட் வந்து ஒன் லோயர் லிமிட் வந்து நமக்கு ஜீரோ இப்போ நம்ம ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம லிமிட் அப்ளை பண்ணலாம் பாருங்கள் ஒன் பை ஃபைவ் அப்படியே இருக்கட்டும் இப்போ நமக்கு அப்பர் லிமிட் அப்ளை பண்ணுறேன் அப்பர் லிமிட் அப்ளை பண்ணும்போது இந்த இடத்துல எக்ஸ் இருக்கிற இடத்துல ஒன்று சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் அஞ்சு ஃபைவ் இன்ட்டு ஒன்ஸ் கேனா ஒன் தான் வரும் ஃபைவ் ப்ளஸ் நைன்னா ஃபோர்டின் வரும் அப்போ லாக் ஃபோர்டீன் இது வந்து அப்பர் லிமிட் மைனஸ் லோயர் லிமிட்னா எக்ஸ் இருக்கிற இடத்துல ஜீரோ சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் ஸோ ஜீரோ சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது இந்த ஹோல் டம் ஜீரோ ஆயிரும் ஸோ லாக் நைன் நமக்கு வரும் லாக் நைன் அது அப்படியே இருக்கட்டும் ப்ளஸ் செவன் இப்போ இந்த இடத்துல ரூட் ஃபைவ் இருக்கிறதுனால இந்த ஃபைவை நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் ஓகேம்மா ரூட் ஃபைவ் இன்ட்டு ரூட் ஃபைவ் ரூட் ஃபைவ் இன்ட்டு ரூட் ஃபைவ்னாலும் வெறும் ஃபைவ்னாலும் ஒன்று தான் ஸோ ரூட் ஃபைவ் இங்கே இருக்குது டிவைடர் பை த்ரீ இன்ட்டு இப்போது நமக்கு இந்த இடத்துல அப்பர் லிமிட் சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் இதை நம்ம வெளியில் எடுத்துக்கலாம் கான்ஸ்டன்ட் தானே அப்போ இப்படி எடுத்துக்கலாம் அப்பர் லிமிட் நமக்கு என்ன மாறும் டேன் இன்வர்ஸ் எக்ஸுக்கு பதிலாக ஒன்று சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் அப்போ ரூட் ஃபைவ் பை த்ரீ மைனஸ் டேன் இன்வர்ஸ் ஜீரோ புரியுதாம்மா இப்போ நம்ம லிமிட் அப்ளை பண்ணிட்டோம் லிமிட் அப்ளை பண்ண பிறகு சிம்பிளிஃபிகேஷன் பண்ணலாம் நமக்கு இதில் ஃபார்ம்லாம் இருக்குது என்ன ஃபார்ம்லானா இந்த இடத்துல எழுதி போடுறேம்மா லாக் ஏ மைனஸ் பி ஈக்குவல் டு லாக் ஏ பை லாக் பி சரி லா ஏ மைனஸ் பினா ஏ பை பி சரியாம்மா இப்படி எழுதிக்கலாம் காமனாக லாக் ஏ பை பி இப்படி ஒரு ஃபார்ம்லாம் இருக்குது லாக் ஃபார்முலா அந்த ஃபார்ம்லாம் தான் நம்ம இதில் எழுத போகிறோம் ஒன் பை ஃபைவ் அப்படியே இருக்கட்டும் ஒன் பை ஃபைவ் லாக் ஆஃப் ஏங்கிறது வந்து ஃபோர்டீன் டிவைடர் பை பிங்கிறது நமக்கு நைன் அப்படியே இருக்கட்டும் ப்ளஸ் இப்போ இந்த இடத்துல தட் இஸ் ஒரு ரூட் ஃபைவும் ஒரு ரூட் ஃபைவும் கேன்சல் ஆகும் அப்போ நமக்கு என்ன கிடச்சிருக்கு செவன் பை த்ரீ ரூட் ஃபைவ் இல்லையா செவன் பை த்ரீ ரூட் ஃபைவ் டேன் இன்வர்ஸ் இதை நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணணும் அவசியம் இல்லை அப்படி இருக்கட்டும் ரூட் ஃபைவ் பை த்ரீ இன்று நமக்கு தெரியும் டேன் இன்வர்ஸ் ஜீரோ ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஓகேம்மா அந்த டேம் நமக்கு ஜீரோ ஆயிரும் ஸோ நமக்கு கிடச்சிருக்கக்கூடிய ஆன்சர் இது தான் இது நம்ம கரெக்டாக ப்ராப்பராக எழுதி முடிச்சிடலாம் சரியாம லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு எழுதிக்கலாம் இன்டெகரல் ஜீரோ டூ ஒன் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் செவன் டிவைடட் பை ஃபைவ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் நைன் இன்ச்சு டிஎக்ஸுக்கான ஆன்சர் என்னமோ வரும் ஒன் பை ஃபைவ் இதை நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணணும் அவசியம் இல்லை அப்படியே விட்டுக்கலாம் லாக் ஃபோர்டீன் பை நைன் மைனஸ் செவன் பை த்ரீ ரூட் ஃபைவ் டேன் இன்வர்ஸ் ரூட் ஃபைவ் பை த்ரீ இதான் நமக்கு தேவையான இந்த ப்ராப்ளத்துக்கான ஆன்சர்